ya plan ya kupeleka Kenya mbele. Nataka ni wahakikishie maneno ya kumbukumbu la Torati ama Deuteronomy 28 mstari wa 12 kwa sababu tuko kanisani. Nasema Mungu atatufungulia hazina yake. God is going to open his good treasures for us. Inasema Mungu atatupatia mvua kwa wakati wake. He is going to give us rain in season. Inasema Mungu atabariki kazi ya mikono yetu. God is going to bless the work of our hands. Na inasema jambo la ine kwamba sisi kama inchi hatutakopa tena lakini tutakopesha wengine we will not borrow but we are going to lend hiyo ndio nchi ambayo tunasema hapa mlimani Mungu ametuahidi and we have no reason not to trust god na ndio bishop william ametuambia tunavuka hiyo upande mahali hiyo maneno iko Mimi nataka niwahakikishie tunafanya bidii na hawa ndugu zangu deputy wangu mawaziri na wale wengine wote ma PS wetu tunafanya bidii na wao Niliwaeleza ya kwamba kazi yetu ya kwanza ni kudhibiti uchumi wa taifa letu to stabilize the economy of our country kwa sababu tulikuwa pahali hatari sana mahali madeni ilikuwa nyingi na mpango wa vile tutayasuluhisha hatukuwa nayo kikamilifu napenda kuwaeleza ya kwamba we have stabilized the economy of the republic of kenya tumehakikisha kwamba mambo ya kukopa madeni kulia kushoto mbele na nyuma na juu na chini tumekomesha katika budget tuliyopeleka eh, bunge uki huyu nilimwambia huyu kijana ndindi nyoro kwa sababu yeye ndio chairman wetu wa budget nikamwambia hakuna budget itaenda kupelekwa bunge ya madeni tukaondoa madeni karibu nusu trilioni ambaye ilikuwa imewekwa huko tukazokondoa tukasema we must build this country on the solid foundation not on the foundation of debt tumedhibiti uchumi sasa maajabu ni kwamba wiki iliyopita waziri wangu wa fedha yuko hapa bwana profesa sasa Unajua tuko na deni kubwa tulikopa ina, inafaa kulipwa mwezi wa sita mwaka ujao. Ya 2 billion dollars huko mwezi wa sita mwaka ujao. Sasa wakati tumeketi chini tumepanga. Na tumesema hii deni hatuwezi kuongoja mpaka next year. Tumeanza sasa kuipangia vile tutalipa mapema. Sasa wale watu wakora wanaitwa eh, credit rating agencies wale wamezoea kutumia ukora kuongeza madeni yetu wakasikia tuko na mpango ya kulipa deni kabla haijafika siku yenyewe sasa last week wameandika mabarua kulalamika mbona Kenya inataka kulipa madeni mapema mbona sasa kwa sababu walikuwa na ngoja at the default huko mbele. Na huyu profesa nimepata mtu ambaye anajua maneno. Ndiye aliniambia hii kitu wacha tupange mapema. Tukatafuta marafiki. Sasa hii deni tutalipa kabla siku yake. Ndio wale wametupangia watakoma, watakambulia patupu. Na kwa sababu tumesema we are building our country on the solid foundation of our economy built around 
the taxes we raise. Na tuko na mwalimu ambaye ametufundisha hii kazi. Huyo mwalimu ni mtu ambaye alitoka na huku Nyeri. Mnajua mzee Kibaki wakati alichukua usukani kama rais tulikuwa tunakusanya bilioni mia mbili kama taifa. Akatuambia tulipe ushuru. Nyinyi mlisikia, nyinyi mnajua. Lipa kodi, hiyo ndio ilikuwa luka ya mzee Kibaki. Akatusukuma wakati alikuwa anaondoka baada ya miaka kumi. Tumetoka 200 billion, tumefika 1 trillion. Tumeongeza ushuru yetu five times wakati wa mzee Kibaki. Mnanielewa? Sasa mnafikiri mimi nitakosea nisifuate hapo kwa mzee Kibaki mwenye alitufundisha inchi inajengwa na kodi. Inchi inajengwa na ushuru, haijengwi na madeni. Hapo ndio tuko. Hao ni hotori. Sio kama tunaelewana. Na mimi nilifanya kazi na mzee Kibaki 